स्टूडेंट्स सी एस एस की सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज के तीसरे पार्ट जो है टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च उसमें हम जो हैं वो मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च को आज डिस्कस करेंगे जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन मेथड है सर्वे और क्वेश्चन एयर मेथड है इस टॉपिक में से एक बीस नंबर का क्वेश्चन दो के सी के पेपर में आ चुका है तो अभी हम डिस्कस करेंगे रिसर्च के ऑब्जर्वेशन सर्वे और क्वेश्चन है तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन देखते हैं वो क्या है उसकी टाइप्स को देखते हैं तो उसके बाद ही हम क्वेश्चन को देखेंगे ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन इज सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन टेक्निक ऑब्जर्वेशन जो है वो डेटा कलेक्शन का टेक्निक का एक सिस्टमेटिक तरीका है एक सिस्टमेटिक अप्रोच है ऑब्जर्वेशन इज सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन टेक्निक अप्रोच रिसर्चर यूज ऑल ऑफ देयर सेंस टू एग्जामाइन पीपल इन नेचुरल सेटिंग एंड नेचुरल अकरिंग सिचुएशन रिसर्चर जो है वो अपनी तमाम तरकबात मदाफत को लोगों की इस चीज को समझने में सर्फ करते हैं या हजफ करते हैं अपनी तमाम तरकुआत को कि लोग नेचुरल सेटिंग में बैठे कैसे हैं बात कैसे कर रहे हैं और वो नेचुरल सिचुएशन क्या है जब बात कर रहे हैं तो उस वक्त उनके फेस एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज वे ऑफ टॉकिंग कम्युनिकेशन और अदर जो है पर्सनैलिटी रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं ऑपरेशनल रिसर्च जो होती है वो इज ए टाइप ऑफ रिसर्च इन विच ए रिसर्चर ऑब्जर्व ओन गुन बिहेवियर ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर रिसर्चर जो है आपका ओन गुन बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है जो रिसर्च की जो सोशल रिसर्च है उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं तो हर टाइप्स की जाहिर है कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगी तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है क्या तो इसमें थोड़ी सी एरर है इसमें टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इसको मैं सेट कर लेता हूँ जी हो गई है उसके बाद हम देखते हैं कि एक होती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन दूसरी होती है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन सिंपली मैं आपको तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसके अंदर रिसर्चर जो है एक्टिवली इंगेज होता है और पार्टिसिपेट होता है किस चीज़ में इन एक्टिविटी ऑफ रिसर्च विद और विदाउट नोइंग दैट दे हैव बीन ऑब्जर्व पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिसके अंदर रिसर्चर जो है वो एक्टिवली इंगेज होता है या पार्टिसिपेट करता है रिसर्च की एक्टिविटी में ये इसमें उन लोगों को जिनको ऑब्जर्व किया जा रहा है उनको पता हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता अब दूसरी है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन इन विच रिसर्चर डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एक्टिविटी ऑफ ग्रुप बट रिमेन ए पैसे ऑब्जर्वर तो ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसके अंदर रिसर्चर डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होता इन एक्टिविटी ऑफ ग्रुप फॉर ऑब्जर्वेशन फॉर इन इन एक्टिविटी ऑफ ग्रुप फॉर ऑब्जर्वेशन बट रिमेन अप पैसिव बट रिमेन अ पैसिव ऑब्जर्वर मगर ऑब्जर्वर जरूर होता है लेकिन डायरेक्टली उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता है दूसरी होती है क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन ये है दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन आर मेड विद इंस्ट्रोमेंट ऐसी ऑब्जर्वेशन जो किसी इंस्ट्रोमेंट से की जाए मिसाल के तौर पर कोई सिलेंडर हो गया बेकर हो गया थर्मोमीटर हो गया जैसे टेम्परेचर की मैच करते हैं रिजल्ट ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन आर मैरेबल ऐसी ऑब्जर्वेशन के जो रिजल्ट हैं वो मैरेबल होते हैं अब अगली होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसको आप चेक करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए आप ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसके रिजल्ट को आप ऑब्जर्व करने के लिए अपनी सेंस को यूज करते हैं मसलन आप टेस्ट कर देते हैं सूं सकते हैं सुन सकते हैं देख सकते हैं टच कर सकते हैं स्मेल कर सकते हैं ऐसी ऑब्जर्वेशन के जो रिजल्ट हैं वो मैरेबल नहीं होते वो सेंसेबल होते हैं ऑब्जर्वेबल होते हैं स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन इट रेफर टू टेक्निक इन विच ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स आर इवन बाय यूजिंग गाइड दैट हैज प्लान इन एडवांस स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिसके अंदर रिसर्चर जो है वो सूरत हाल या सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है किन चीजों को मद्दे नजर रखते हुए वो ऑब्जर्व करता है उन गाइडलाइंस को मद्दे नजर रखता हुआ रखते हुए जो उसको एडवांस में दी गई हैं और उसने प्लान की हुई थी कि मैंने ऑब्जर्वेशन के दौरान इन चीजों को ऑब्जर्व करना है अनस्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन इट रेफर्स टू टेक्निक्स इन विच इट रेफर्स टू टेक्निक्स इन विच ऑब्जर्वर ऑब्जर्व इवेंट्स के ये ऐसी टेक्निक्स पर मोस्ट मिल होता है जिसके दौरान ऑब्जर्वर जो है इवेंट्स को ऑब्जर्व करता है विदाउट यूजिंग प्री डिटरमिनाइन गाइड्स यानी स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन के अंदर ऑब्जर्वर जो है पहले से प्लान शुदा गाइड के मुताबिक एडवांस हैज बिन प्लान इन एडवांस वाट टू ऑब्जर्व मगर अन स्ट्रक्चर में वो उसकी पहले से कोई प्लानिंग या गाइड गाइडलाइन कहीं नहीं ली हुई थी वो 
वो नेस्टिक वे के अंदर या उसी वक्त जो भी उसकी माइंड ने काम किया उसके अंदर सिचुएशन को ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करता है बिहेवियर को ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करता है इसके बाद ही हम देखते हैं क्वेश्चन एयर इट इज अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ क्वेश्चन फॉर पर्पज ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट ये एक ऐसा रिसर्च का इंस्ट्रूमेंट है क्वेश्चन एयर एक ऐसा रिसर्च का इंस्ट्रूमेंट है जी जो के एक क्वेश्चन एयर की सीरीज पर मुश्तमिल होता है इन क्वेश्चन एयर का पर्पज जो मकसद जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि क्वेश्चन का जवाब देने वाला जिसको हम रिस्पोंडेंट कहते हैं उनसे हमें कुछ मालूम अखज के हासिल हो मोस्टली कैरिड आउट फेस टू फेस और ये फेस टू फेस कैरिड आउट होता है अब इसकी भी एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन और अनस्ट्रक्चर क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्वेश्चन जो है वो दो किस्म के अंदर टाइप डिवाइडेड है इसके अंदर होते हैं ओपन फॉर्मेट क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन अलाउ रिस्पॉन्डेंट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज इन देयर ओन वर्ड्स ओपन क्वेश्चन के अंदर आप रिस्पोंडेंट से या जो बंदा इंटरव्यू देने आया बैठा है क्वेश्चन का जवाब देने आया बैठा है उनसे आप सवाल पूछेंगे और वो उसको आप अलाउ करेंगे कि वो अपनी मर्जी से उस सवाल को रिस्पोंड करे उसका जवाब दें तो ये ओपन फॉर्मेट क्वेश्चन जो है रिस्पोंडेंट को इस चीज में अनेबल करता है या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो डिटेल आंसर दे सके एज ही और शी लाइक इफ यू वॉन्ट टू गेट मोर इंफॉर्मेशन इन डेथ इन डेथ इन डेथ ओपन क्वेश्चन विल वर्क बेटर अगर आपको किसी भी टॉपिक के मुतालिक कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ओपन हैंडेड क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको ज्यादा मवाद हासिल की जाए ताकि ज्यादा मवाद आपको हासिल हो सके उसके बाद है जी एग्जाम्पल यू कैन एग्जाम्पल में आप क्वेश्चन के अंदर आप रिस्पॉन्डर से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैन यू टेल मी अबाउट द करप्शन इन योर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे तरह के कैन यू टेल मी अबाउट द माल प्रैक्टिस सम स्पेसिफिक माल प्रैक्टिस ऑफ इन योर ऑर्गेनाइजेशन दूसरा होता है क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चन एम सी क्यूज कम अंडर दिस कैटेगरी के क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब देने के लिए आपके पास कुछ ज्यादा अख्तियार नहीं होते आपके पास एक लिमिटेड बाउंड्री होती है एक लिमिटेड डोमेन होती है जिसके अंदर रहते हुए आप क्वेश्चन का आंसर रिस्पॉन्ड करते हैं रिस्पॉन्डेड रिस्ट्रिक्टेड टू आंसर क्वेश्चन इन ए क्लोज डोमेन लाइक गिवन ऑप्शन ओनली और इन फॉर्म ऑफ येस और नो कि ये क्वेश्चन जो होते हैं या तो येस नो के फॉर्म में होते हैं या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं या उनमें से ऑप्शन होते हैं अनस्ट्रक्चर क्वेश्चन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर नॉट प्रिपेयर इन एडवांस यूज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू मोर फ्लेक्सीबल इन अप्लाइंग इन मैनी एरिया जिस तरह स्ट्रक्चर क्वेश्चन जो होता है वो उसके जो क्वेश्चन हैं वो पहले से तैयार शुदा होते हैं इसी तरह अनस्ट्रक्चर क्वेश्चन के जो क्वेश्चन होते हैं वो एडवांस में तैयार शुदा नहीं होते वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू द इन्वेस्टिगेटर और क्वेश्चन एयर और इंक्वायरी ऑफिसर या रिसर्च ऑफिसर जो है वो सवाल करता है विच कम्स टू हिज हर माइंड एट द करंट सरकमस्टांसिस इसके बाद हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं एडवांटेजेस जो है वो क्वेश्चन एयर जो है वो इन एक्सपेंसिव है अगर इनको प्रॉपरली हैंडल किया जाए पैसे क्योंकि पैसे तो इसमें नहीं लगते चीपर हैं सर्वे के लिहाज से क्योंकि सर्वे में आपको बहुत सा टाइम और मनी चाहिए तो कोई क्वेश्चन एयर का एडवांटेज है कि मुख्तु किस्म के हो सकते हैं पोस्टल हो सकते हैं टेलीफोन हो सकते हैं रिटर्न हो सकते हैं वर्बल हो सकते हैं इट इज एन इफेक्टिव मैथड टू गिव ऑप्शन फ्राम ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ये जो है इट इज एन टू गिव ऑप्शन ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए एक इफेक्टिव मैथड है टू गिव ऑप्शन उसके अलावा यूथ फॉर गेटिंग आंसर फ्राम लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल फ्राम शार्ट टाइम्स में के वक्त के छोटे से थोड़े से वक्त के अंदर आप थोड़े से वक्त थोड़े से वक्त के अंदर आप ज़्यादा लोगों से जो है वो अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो हासिल कर सकते हैं वो भी इन एक्सपेंसिव तरीके से द फॉर्मेट फॉर मोस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर कामन टू कामन पीपल के जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हो उसका जो फॉर्मेट है वो बहुत से जो आप लोगों से जो क्वेश्चन जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछते जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं उसका फॉर्मेट जो है वो कॉमन है फॉर कॉमन पीपल इट इज एडवांटेज क्लोज क्वेश्चन है लैक ऑफ डिटेल बिकॉज ऑफ फिक्स क्लोज क्वेश्चन चूंकि फिक्स होते हैं इसलिए ये लैक ऑफ डिटेल्ड होते हैं ओपन हैंडेड क्वेश्चन में टेक ए लॉन्ग टाइम एंड विल प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा पहले हमने क्लोज क्वेश्चन का जो नुकसान है डिसएडवांटेज है वो बता दी कि फिक्स होते हैं ये लैक ऑफ डिटेल होते हैं फिक्स होते हैं लैक ऑफ डिटेल होते हैं वो पर्मेंट क्वेश्चन चूंकि ज्यादा टाइम लेते हैं इस वजह से ज्यादा ज्यादा डाटा प्रोड्यूस करते हैं इसको एनालाइज करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होता है सम पार्टिसिपेंट्स में फोर गेट अबाउट दूल इशू क्वेश्चन में वही बताता है ये वैसे मानने की बात प्रैक्टिकली तो नहीं है लेकिन थियोरेटिकल परस्पेक्टिव में तो हम इसको
लेस ऑनेस्ट एंड डिटेल आंसर कैन बी रिसीव कि लोग झूठ बोलते हैं ना क्वेश्चन को जो क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करते वक्त लिहाजा एक प्रोबेबिलिटी मौजूद होती है कि आंसर जो होंगे वो लेस ऑनेस्ट होंगे वो डिटेल्ड आंसर होंगे जो कि रिसीव होंगे इसके बाद है जी सर्वे सर्वे जो है सर्वे कुलेक्ट्स मेनली डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक फ्रॉम इंडिविजुअल दैट बिलोंग्स टू वेरियस बैकग्राउंड सर्वे जो है किसी भी मखसूस मौजू के मुतल ऐसा इंफॉर्मेशन फीडबैक या मालूम उन लोगों से हासिल की जाती है जो कि मुख्तलिफ बैकग्राउंड रखते हों उनकी मुख्तलिफ एज एथनीसिटी हों ठीक है ये ऑफलाइन भी कंडक्ट हो सकते हैं ऑनलाइन भी हो सकते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप किसी नई जगह इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका ग्राउंड सर्वे करेंगे तो ग्राउंड सर्वे में ये देखेंगे कि यहाँ तक यहाँ पे मार्केट जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं इसकी कितनी है यहाँ तक वसाइल या रिसोर्स या मशीनरी जो है वो उनकी आम तरफ्त ईजिली हो सकेगी रोड है या नहीं है ट्रांसपोर्टेशन इसकी देखेंगे इसकी सेवेज फैसिलिटीज़ को देखेंगे इसकी लाइट फैसिलिटी को देखेंगे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ को इसकी कम्पटिटर्स कम्पटिटिवनेस को देखेंगे कि यहाँ पे इस कम्पटिटर क्या है इसके सप्लायर को देखेंगे तो ये चीज़ होती है वो ग्राउंड सर्वे के जरिए होती है मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी ज़मीन की जरखेजी चेक करनी है तो जिसकी करनी है एक मुरबा ज़मीन है तो उसके मुख्तलिफ लोकेशन पर आप जाके पाँच चार ग्राउंड की जो मट्टी है उसका सैंपल लेंगे और मुख्तलिफ लोगों से पूछेंगे मुख्तलिफ एथनीसिटी मुख्तलिफ एज और मुख्तलिफ ग्रुप के लोगों से उसके मुतल पूछेंगे तो ये होता है बेसिकली सर्वे सब इसकी टाइप्स हैं जनरल सर्वे सर्वे विच इंटायर इन विच इंटायर कम्यूनिटी स्टडी इन जनरलाइज मैनर जनरल सर्वे के अंदर एक सारी कम्यूनिटी जो है वो जनरलाइज वे के अंदर स्टडी की जाती है स्पेशलाइज सर्वे स्पेशलाइज सर्वे जो है वो सम स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ कम्यूनिटी को जो है वो सम स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ कम्यूनिटी को जो है वो सर्वे करता है मिसाल के तौर पर अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को सर्वे करना है चाइल्ड लेबर को सर्वे करना है तो उसी हिसाब से सर्वे होगा जनरलाइज मैनर में नहीं होगा इसके अंदर सारे एस्पेक्ट जो है वो कर नहीं होंगे प्राइमरी सर्वे ए सर्वे इन विच फील्ड वर्कर कुलेक्ट डाटा डायरेक्टली एंड अ फ्रेश प्राइमरी सर्वे ऐसा सर्वे होता है जिसके अंदर सर्वे वर्कर जो है वो डायरेक्टली फील्ड से डाटा कलेक्ट करते हैं और फ्रेश होती है सर्वे सेकेंडरी सर्वे ये होती है इन ए सेकेंडरी सर्वे सर्वे आर ओनली एक्सामाइन द फैक्ट डेट आर ऑलरेडी अवेलेबल सेकेंडरी सर्वे के अंदर वो फैक्ट्स जो प्राइमरी सर्वे से अखज हुए थे या हमने फाइंड आउट किए थे उनको सिर्फ एग्जामाइन करता है इनिशियल सर्वे ऐसा सर्वे जो किसी भी एरिया में पहली दफ़ा किया जा रहा हो तो इनिशियल सर्वे कहते हैं रेपिटेटिव सर्वे वो होता है जो दूसरी चौथी बार किया जा रहा हो सेम एरिया में उसको हम रेपिटेटिव सर्वे कहते हैं इसके बाद रेगुलर सर्वे रेगुलर सर्वे होता है जो एक मखसूस वक्त के बाद होता है एक साल के बाद दो साल के बाद उसको रेगुलर सर्वे कहते हैं एड हॉक सर्वे इट इज़ नॉट मेड प्रियाडिकली विदाउट फेल फेलियर विदाउट फेलियर ये ये ऐसा सर्वे है जो पर्याटिकली नहीं होता पर्याटिकली नहीं होता मतलब फिक्स टाइम पीरियड के दरमियान फिक्स टाइम पीरियड के बाद नहीं होता उस वक्त होता है जब कोई आपको लॉस हो जब कोई इंसिडेंट हो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं ये आप इसको देख लेंगे तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का दूसरा और आखिरी लेक्चर टेक्निक्स एंड मैथड्स ऑफ सोशल रिसर्च के पार्ट का तो उम्मीद है आज का ये मेरा लेक्चर आपको समझ और पसंद आया होगा तो अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह हमारा साथ देते रहें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड रिस्पॉन्डिंग वेल